Liberallar meni o'ta ketgan kufr kitoblarini o'qiganlikda ayblashlari mumkin. Yana kim bilsin, ular mening ismim yoniga o'sha ixlos kitoblarining nomini yozib qo'yishdan ham qaytmaslar. Shu bayt Julien gapidan adashganligini payqab qoldi. U Merning yana sarosimaga tushib qovog'i solinayotganini ko'rdi. Shundan so'ng u jimib qoldi. Aha, qo'lga tushdingmi? Endi ich tashingni juda bilib oldim deb ayolidan o'tkazdi u. Oradan bir necha kun o'tdi. Bir kuni bolalarning kattasi Janob Teranalning oldida Julien'dan haftalikda e'loni chiqqan bir kitobning qandayligini so'rab qoldi. Anavi yakovinchilarga kalaka bo'lmaslik va shu bilan birga janob Adolfning savollariga javob bermog'im uchun menga imkoniyat yaratish maqsadida kitob do'koniga xizmatkorlaringizdan birortasini aytaylik, malayingizni obuna qilsangiz bo'larmidi? Mana bu gapni yaxshi o'ylab topibsiz dedi quvonib ketgan janob Deranal. Lekin har qalay ehtiyot bo'lish kerak deb davom etdi Julian jiddiy hatto bir muncha g'amgin qiyofada. Odatda ba'zi kishilar anchadan buyon intilib kelayotgan maqsadlariga erishayotganliklarini ko'rsalar, o'zlarini shunday tutadilar. Ha, ehtiyot bo'lish kerak, toki xizmatkoringiz birorta roman olishga zinhor jur'at etmasin. Agar bu xavfli kitoblar uyda paydo bo'lsa, oqsochlaringizni jumladan o'sha xizmatkoringizning o'zini ham zino yo'liga boshlashi mumkin. Siyosiy pamfletlarchi ularni unutdingizmi deb viqor bilan qo'shimcha qildi janob Deranal. U bolalarning tarbiyachisi o'ylab topgan bu xilaga qoyil qolganini bildirgisi kelmasdi. Julianning hayoti ana shunday kichik xila nayranglar bilan o'tayotgan bo'lib, bu nayranglar muvaffaqiyati uni Deranal xonim qalbidan osongina o'qishi mumkin bo'lgan moyillikdan ko'ra ko'proq qiziqtirardi. U shu paytgacha qanday ruhiy holatda bo'lsa, endi janob mayorning uyida yana o'sha holatga tushdi. Otasining arrahonasidagi kabi bu yerda ham Julian atrofdagi odamlardan qattiq nafratlanar va ular ham o'z navbatida uni yomon ko'rishlarini his etardi. Kun sayin prefekt yordamchisi janob Valenov va xonadonning o'zga do'stlari o'zlari shohid bo'lgan u yoki bu voqea haqida Mulohaza yurtishlarini tinglar ekan, Julien ularning tasavvuri voqelikdan qanchalik yiroq ekanligini yaqqol ko'rardi. Ba'zan u dilida biror ishga qoyil qolsa, atrofidagilar bu ishdan benihoya g'azablanishardi. Shu boisdan u nuqul ichida qanday mahluqlari, voy ahmoqlari deb xitob qilardi. Eng qizig'i shunda ediki, Julien o'zini shunday takabbur ko'rsatgani bilan ko'p o'rinlarda ular gaplashayotgan ishlar haqida hech balo tushirmasdi. Keksa tabibni hisobga olmaganda u umri bino bo'lib hech kim bilan ochiqchasiga gaplashmagan edi. Chorlisa Bonapartning italyan yurishlari yo jarrohlikni bilardi xolos. Eng azobli operatsiyalar haqidagi batafsil hikoyalar uning yoshlik g'ururiga ta'sir qilar va o'ziga maftun etardi. Men miq qetmay chidagan bo'lardim dedi u o'ziga o'zi. Deranar xonim birinchi marta u bilan bolalarning tarbiyasiga aloqasi bo'lmagan mavzuda suhbatlashmoqchi bo'lganida Julien unga jarrohlik operatsiyalari to'g'risida hikoya qila boshladi. Xonim shunda rangi oqarib, undan jim bo'lishni iltimos qildi. Julien esa shundan bo'lak hech nimani bilmasdi. Garchi bu xonadonga kelgandan buyon uning hayoti Deranar xonim bilan doimiy muloqotda o'tayotgan bo'lsa-da, ular yorg'iz qolishdi deguncha ikki u ham darhol jimib qolishardi. Odamlar orasida mehmonxonada u o'zini qanchalik kamtarin tutmasin, xonim uning ko'zlarida xonadonlarga qadam ranjida qiladigan barcha kishilarga nisbatan aqliy ustunlik ifodasini sezardi. Biroq ikkovlari Yolg'iz qoldi deguncha Julien esankirab qolardi. Bu holdan Deranal xonimning yuragi siqilardi. Chunki u ayollik zehni bilan yigitning bunday esankirishiga sabab aslo nozik tuyg'ular emasligini yaxshi fahmlardi. Bilmadim, 
Kiksa tabib hikaya kılı bergen kibarlar cemiyatı torusdegi Qaysi tasavvurdan ikan Jülyen ayollar borcoyda Umumi suhbat payıtı oraya cümlik çoksa Goya bu nakulay cümlikke uzı ayıp dar dey Goyat nakulay ahval geçerdi Ama ayol kişi bilen Yol kız uzı kalgeni de oraya Şundey cümlik çoksa O min kere kubrak azab çekerdi Onun ispanlarını gidek Cuşkun tasavvuru Erkek kişi ayol bilen yol kız kalgeni de Nemalarını gəpirişi kerekliyge şamaqlar Bundan insan kirap kalgen payıtlarda Uzunluğu da mutlaka akıl bavar kılmaydıyan narsalarını namonyo itar edin. Jülgen, uz çıkan degaplarına etişke jürat etmezsin deyisiz. Ama şu bilan birge, oradaki nakulay cimlikini buzuşke onun sırayam yürüye doğu vermezsin. Şu bahistan ham derinal xanım ve bolalar bilan sayrıqlı bürgen kezlere bad fiil korunadigan Jülgen bunda ruhi istirapdan badtar qabağını sol bolardı. Bunda ipayetlerde o özüden cüdeyem nafretlenip giderdi. Ama o azıb yazıb özüne gəpirişke macbur kıla olgende ham birar beymanı gəp aytardı. En yamanı şu idi ki, Jülyen öz hattı hareketinin beymanı ilgini sezibken akalmay, hatta onu biraz aşırıp ham yubarardı. Bırak şu bilan birge yigitinin özü kör olmaydigen bir narsa bor idi. Bu onun kuzları idi. Bu kızlar şu kadar çıraylıydı ki, bazen onlar yakışı aktörler gibi en adlı narsaya hem acayip bir mana bakışıp, ateşin kalbini aks ettirip durardı. Derinal hanım, Julian iki ve yol kız kalganı da, fakat birer kutulmakan hadisi tasarı da, şuramad gəplər oylap topuş zaruratını unutkan payda da gine, samimi gəpir oluşunu sezip kaldı. Onadonning do'stlaridan hech qachon o'z yangiligi bilan kishini rom etuvchi biror ajoyib fikr eshitib o'rganmagan Dirinal xonim axiyon axiyonda bo'lib turadigan va Julianning aqli yar qetib ko'rinadigan bunday suhbatlardan huzur qilardi. Napoleon qulagandan so'ng viloyatda nazokatga o'rin qolmagan edi. Har bir odam o'zidan qo'rqadigan bo'lib qolgandi. Firibgarlar kongregatsiyadan tayanch izlardi. Münafıklık ise hatta liberaller orası da ham avcıge çıkandı. Kayağa karasın hınav gerçilik. Odamlar fakat mutahla kılışı, şulak hocalık bilen oğun erdiler. Kudacu ekolasının badavlat miras xoğrı, en degene 16 baxırını görgen payıtı da yaşı otup kalgen, zadıganga uzatılgen derinal xonum, umru bina bulup, sevgi degenler sanin kuchasıge kırmagen, ve onun kandeligini his etmeyen idi. Fakat hanımın ruhani piri, mehriban küre şilangini, yanab valiyanı onun konuluna uğraşka uğrungeni de, onge sevgi haqıda gəpirgen, ve şundayı bir jirkanç manzarana çizib ergen idi ki, bu söz derinal hanımın tasavvuru da utuk etken qabihlik bilen barabar bulup kalgendi. Olege, Tasodifan tushib qolgan bir nechta romanlardan o'qib bilganlari esa unga mutlaqo uydirma va g'ayri tabiiy bir gaplik tuyulardi. Ana shu bexabarlik boisidan Jolenning mehri yuragidan urib qolgan Derinal xonim lazzatli tuyg'ular og'ushida yashar va biror ishda o'ziga ta'na qilishni hatto xayoliga ham keltirmasdi.